Hi, Sir Carl. Magandang araw o gabi po sa iyo. Pati na rin sa lahat ng mga tagapakinig dito sa iyong channel. Ako po uli ito, si Sali ng Batangas. Ang kwentong aking ibabahagi ngayon ay tungkol naman sa aking kapatid na pangatlo sa aming pitong magkakapatid. Sa panahong ito ay nasa dalawampu't dalawang taong gulang na itong si Jen. Bunti siya nito at kasalukuyang nagtatrabaho sa isang mall dito sa Batangas. Ang asawa niya naman ay naroon nagtatrabaho sa Maynila at bihira lang makauwi sa amin. Kaya si Papa ko ang sumusundo sa kanya sa babaan tuwing umuwi siya galing trabaho ng mga pasado alas 10 ng gabi. Mula sa babaan ng jeep ay babagdasin pa ang mahabang daan kung saan madadaanan ang isang simbahan. Tapos malawak na bakanting lote bago naman marating ang bahagi ng mga kabahayan kung saan naroon ang apartment na aming inuupahan. Habang naglalakad pa uwi si Najin at Papa, ay napansin daw nila ang isang malaking kulay itim na aso na nakaupo sa tapat ng simbahan. May ilan na rin sa mga taga roon ang nagsabing nakakita sa asong iyon doon sa simbahan kapag gabi. Noong makalampas na raw sila sa simbahan, ay muli iyong nilingon ng aming ama at nakita nilang nakasunod daw sa kanila ang asong iyon. Pero nasa ilang metro ang distansya at hindi talaga dumidikit ng sobra. Pagkarating na Manila sa bahay, ay bigla namang nawala ang asong iyon. Ilang linggo pa ang lumipas na madalas silang sundan ng asong iyon, lalo na kapag sila lang ang naglalakad at walang mga kasabay. Pero noong nagtagal, ay kahit nakarating na sila sa bahay, ay nakikita pa rin nila ang aso na nakatanaw sa kanila habang naglalawa ang laway na tumutulo mula sa bibig noon. Isang gabi, pasado alas onse na iyon, narinig kong umiiyak ang kapatid ko. Sobrang sakit daw ng kanyang tiyan, kaya ginising ko ang aming mga magulang para sabihin hindi maganda ang pakiramdam ni Jen. Habang naroon sila mama at papa sa aming silid, ay narinig namin ang pagkalmot sa bubungang yero ng bahay na nasasabayan ng paghuni ng isang ibon. Agad namang inusisa nila mama kung suot daw ba ni Jen ang pangontra niya. Sabi niya naman na hindi raw, madalas niya kasing makalimutan na maisuot. Pinagalita naman siya ni Mama. Kaya gamit ang pirdible, ay muling ikinabit sa damit ni Jen ang pangontra. Sinabihan siyang, huwag na huwag kakalimutang maikabit iyon, lalo na at bunti siya. Dahil magiging lapitin na talaga siya ng mga aswang. Siniguro din ang kapatid kong isa na naroon sa bintana, ang ipinalagay na asin at bawang pati na ang buntot pagi para pangontra sa mga aswang. Sinabihan rin siya na huwag magbubukas ng bintana kahit pa mainitan kasi madali talaga siyang mabibiktima kapag ganun. Naniniwala din po kasi talaga ang pamilya namin sa mga aswang dahil madalas kaming kwentuhan nila lola at mama tungkol sa karanasan nila sa aswang dahil laki ang mga ito sa probinsya ng Romblon. Matapos mapahiran ng langis si Jen 
at mailagay ang pangontra ay nagsimula ng bumuti ang pakiramdam niya at nakatulog na rin. Kinabukasan, balik sa normal na ang rutin ng kapatid ko. Bandang alas 9 ng umaga ay naglalakad na raw siya noon papuntang sakaya ng jeep. Hindi na siya hinatid pa ni Papa kasi umaga naman. Meron daw siyang nakasalubong na isang matandang lalaki. Uugod-ugod na raw iyon. Naaawa nga daw siya sa itsura. Pero noong malapit na sila sa isa't isa, ay nakatitig daw iyon ng masama sa kanya. Kahit nagtataka, ay hindi niya nalang iyon pinag-isipan ng masama. Mas nangibabaw sa kanya ang pagiging maawain sa mga matatanda. Kinagabihan ay sinundo siyang muli ni Papa sa babaan ng jeep. Gaya ng mga nakaraang gabi, ay sinundan daw uli sila noong asong itim. Iyon nga bali ang pinag-usapan namin habang naroon kami naghahapunan. Wala kasi kaming gana kumain noon ng maaga pa, kaya napagpasyahan na lang namin na hintayin ang pag-uwi ni Jen para sabay-sabay na kaming lahat. Pinagkatuwaan pa nga namin ang kwentuhan tungkol sa aso na baka nagsisimba kaya laging naroon sa may simbahan. Habang kumakain ay may isang malakas na paglagapak sa aming bubungan na nasundan ng paghuni ng wakwak. Sabi naman ni Mama na baka aswang daw talaga ang asong iyon at sinundan sila Jen hanggang bahay. Kaya dali-dali na naming tinapos ang aming pagkain tapos nag-check agad ng mga trangka ng pintuan at bintana. Ang bintana po namin ay malabong salamin tapos may rehas na bakal. Ilang sandali lang ay may naririnig kaming kumakatok sa aming pintuan pero wala namang taong nagsasalita. Noong una ay mahina lang pero papalakas iyon ang papalakas ng pagkato. Kaya nagalit ang aming ama, sinigawan niya iyon at sinabing kapag hindi umalis ay gagawin niya iyong kilawin. Bigla rin namang nahinto ang pagkato lalo na noong pinagmumura na iyon ni Papa. Kaya nagdesisyon na kami na magsipasok na sa mga silid para matulog. Wala pang isang oras mula noong aming pagkakahiga ng kapatid ko ay naramdaman naming merong kumakaluskus sa bintana. Ang bintana ng iyon Sir Carl ay nakaharap sa may kalsada kung saan merong poste ng ilaw. Kaya noong mapalingon kami doon ay nakita namin ang isang maitim na kamay na humahawak doon. Hindi namin mapagtanto kung tao ba talaga iyon dahil sa kakaiba ang hugis ng kamay at pagkapayat ng braso. Takot na takot kami ng kapatid ko. Sabi ng kapatid ko na baka raw mabasag noon ang salamin. Sabi ko naman na huwag siyang mag-alala dahil hindi iyon basta-basta mababasag dahil makapal naman. Dali-dali kaming lumayo sa may bintana at doon umupo sa kabilang bahagi ng dingding habang pinagmamasdan ang ginagawa noong kamay. Pero habang tumatagal ay tila nagiging marahas na ang kamay na iyon at gusto nang sirain ang bintana. Kaya tumayo na kami ni Jen at dahan-dahang lumabas ng kwarto upang gisingin sa kabilang kwarto ang dalawang kapatid naming mga lalaki. Pero kakaiba ang lalim ng tulog nila noon at ang nakakapagtaka pa 
Dahil wala pa naman sa isang oras mula noong nagsipasok kami sa mga kanya-kanyang silid. Naririnig pa nga namin sila noon na nagkikwentuhan. Kaya nagulat kami dahil ang hirap na nilang gisingin. Napilitan na nga kami noon ni Jen na pagsasampalin ng malakas ang dalawa para lang magising. At sa katagalan ay nagawa din naman namin silang magising. Naiinis pa nga na nagtatanong ang mga iyon kung bakit daw namin sila sinasampal. Sabi naman namin na huwag maingay dahil merong aswang sa labas ng bintana sa kwarto namin. Kaya namin sila ginigising. Dali-dali namang nagsibangon ang dalawa at tinignang muli kung nakatrangka ba ng maayos ang mga bintana at pintuan. Sa sala na nga kami lahat tumambay noon habang nakakupo naman ng kumot ang kapatid ko na nakasandal sa akin. Ang dalawa naman naming kapatid ay nagkapina lang para hindi daw sila makatulog at mabantayan si Jen hanggang mag-umaga. Noong tumitilaok na ang mga manok, ay lumabas ng silid nila si Mama na iihiyata. Tinanong kami noon kung bakit naroon kaming lahat sa sala. Kaya ikinwento naman namin iyong kamay ng nilalang na naroon sa bintana ng aming kwarto. Kinaumagahan nga noon, kahit kulang sa tulog, ay naghanda pa rin si Jen para pumasok. Noong naroon na siya sa labas ng bahay, ay muli iyong pumasok at sinabing naroon daw ang matanda na nakita niya noong nakaraang araw at masama ang titig sa kanya. Noong labasin naman iyo ni Papa ay wala na. Para hindi matakot ang kapatid ko, kaya inihatid na lang siya ni Papa hanggang sa sakayan. Kinagabihan ay muli na naman siyang sinundo ni Papa sa babaan. Ang plano sana ni Papa noon na magta-tricycle na sila papauwi. Kaso lang, lahat naman ng mga dumadaang tricycle ay punuan na, kaya napilitan na rin sila na maglakad. Noong naroon na silang muli sa may tapat ng simbahan, ay nakita nila ang aso. Pero ibang iba na raw ang itsura noon. Umaangil na iyon at nagliliwanag na ang mga mata. Kaya binilisan na raw nila ang paglalakad. Ilang saglit pa raw, ay muling nilingon ni Papa ang kanilang likuran kung nakasunod pa ba ang aso pero hindi naman daw. Kaya medyo ikinatuwa na sana nila iyon. Kaso nga lang, nasundan naman ng pagdaan ng isang napakalaking ibon ang kanilang itaas. Talagang malaki daw iyon dahil animoy isang malaking toldang hinahangin ang tunog. Kapag pumapagaspas ang pakpak, kaya kahit bunti si Jen, ay napilitan na rin itong maglakad takbo papauwi. Pagkarating sa bahay, ay pareho silang humihingal dahil sa pagod. Diretso naman si Papa sa kusina at hinasa ang kanyang ita. Hinabul daw sila ng aswang. Matapos makapaghasa, ay muling lumabas ang aming ama at hinamon ang aswang na magpakita at harapin siya. Dala ni Papa noon ang kanyang hinasang itak at buntot pagi. Laking gulat niya daw noong may biglang dumaan sa itaas lang ng uluhan niya. Mabuti na lang dahil agad niyang naiwasiwas ang buntot ng pagi. Kaya lumayo iyon noong matamaan. Sinigawan pa raw iyon ni Papa at sinabing, Humanda ka, kilala kita. Bukas na bukas, pupuntahan ko ang bahay mo at susunugin ko. 
dumapo raw iyon sa itaas ng puno. Kaya kitang kita ni Papa ang isang hugis tao na may pakpak at nagliliwanag ang mata. Pinagmumura pa iyong muli ni Papa at patuloy na pinagbantaan hanggang sa tumalon na raw iyon sabay lipad papalayo. E dahil sa hindi na iyon nakikita ni Papa, kaya pumasok na siya sa bahay namin. Naging matahimik naman ang buong magdamag namin noon. Ilang linggo pa ang lumipas na wala na ang nagpaparamdam na aswang kapag gabi. Kaya buong akala namin ay tapos na iyon at hindi na kami babalikan. Pero makalipas lang ang dalawang buwan, ay nagsimula na naman naming marinig ang mabigat na pagbagsak sa aming bubungan at kinukutkot na ang yero. Hindi na noon pinayagan ni Mama na lumabas pa ng bahay si Papa dahil baka ito naman ang mabiktima ng aswang. Palagi na lang kaming nakabantay kay Jen at alerto sa mga kalusko sa paligid. Madalas din siyang ginigising sa gabi kapag nakikita naming nakatihaya at gabi-gabi na rin siyang pinapahira ni Mama ng langis na bigay ng albularyo. Hanggang sa sumapit na ang panahon na dumating ang asawa ni Jen kaya nakampanti na kami dahil marami na kaming lalaking kasama sa bahay. Pero ganun pa rin talaga ang pagdalaw ng aswang sa amin. Kumakatok sa pintuan o di kaya sa bintana pero hinahayaan na lang namin. Kasi alam naman namin na matibay ang pintuan ng bahay at hindi basta-bastang masisira noon. Isang gabi ay ginising kami ng asawa ni Jen dahil sobrang sakit na naman daw nang tiyan ng kapatid ko kaya magdamag na naman kaming nakabantay sa kanya kinabukasan ay dinala si Jen sa albularyo at sinabi ng albularyo na inaaswa nga daw ang kapatid ko at tinandaan talaga ng aswang kaya hindi iyon titigil hanggat hindi siya nabibiktima Ayon din sa pagtatawas na ginawa ng albularyo, ay sinabi nitong iyong aso na palagi nilang nakikita sa may simbahan ay siyang aswang na dumadalaw kay Jen gabi-gabi. Inurasyonan noon si Jen at binigyan ng pangontra para daw hindi madaling malapitan. Kinagabihan noon, mga alas otso pa lang, ay sobrang sakit na muli ng tiyan ni Jen. Naroon siya noon sa bahay dahil day off niya. E dahil sa maaga pa naman, kaya sinabi ni Papa na sunduin nila ni Daniel na asawa ni Jen ang albularyo. Dinudugo na rin kasi noon si Jen at kung dadalhin basta sa ospital ay baka sa daan ito madisgrasya kapag tinambangan sila ng aswang na yun. Mabuti naman daw at naroon lang ang albularyo sa bahay nito at gising pa. Kaya sumama yun sa kanila noong kanilang pakiusapan na sumama. Noong papauwi na nga sila ay bigla silang hinarangan noong isang malaking aso. Umaangil na yun at halatang mandudumog na. Kaya agad nang humanda sila Papa, Daniel at ang albularyo. Sumugo daw iyon agad kay Papa at dinamba siya sa dibdib. Kahit nasaksak iyon ni Papa ng kanyang itak, ay talagang sobrang bangis pa rin daw. Hindi naman iyon tinitigilan ni Daniel ng paghagupit ng buntot ng pagi. Noong inilabas na raw ng matandang albularyo ang kanyang buntot pagi at iyon na ang humagupit ay talagang napapaliyad na daw ang malaking asong iyon. 
May kasama na kasing matinding orasyon ang buntot ng pagi noong matanda. Kaya napapagapang na lang daw sa lupa ang asong iyon sa bawat pagtama ng latigong buntot pagi. Malalim daw kung makalatay ang bawat paghagupit ng matanda. Hanggang sa umatras na talaga ang asong iyon at naglaho sa dilim. Pagkarating sa bahay ay ginamot ng matanda si Jen. Huminto naman ang pagsakit ng tiyan at pagdurugo. Pero sinabi pa rin ng matanda na dalhin siya sa ospital dahil mukhang nawalan si Jen ng maraming dugo at para masiguro na rin na maayos ang kondisyon ng sanggol sa sinapupunan. Isang araw, ay naibalita sa amin ni Papa na ayon pa sa matandang albularyo ay pinuntahan daw noon ang bahay noong matandang aswang na doon sa may dulo ng barangay sa bukid na banda. Pero wala daw doong tao na naabutan. Nahinto na rin ang pagpaparamdam sa amin ng aswang. Nagdesisyon na rin si Jen noon na huminto na muna sa pagtatrabaho dahil baka mapaano pa ang kanyang sanggol panganay niya pa naman iyon makalipas ang ilang buwan ay iniluwal na nga ng kapatid ko ang isang malusog at matabang sanggol na lalaki hanggang dito na lang ang kwento kong ito Sir Carl sana ay magustuhan ng iyong mga tagapakini Ah, mga katribo, dahil sa natanggap ko na rin ang isa pang kwento ni Ma'am Sally, kaya isasama ko na rin dito. Heto na po ang isa niya pang kwento. Hi, Sir Carl. Magandang araw o gabi po sa iyo. Pati na rin sa lahat ng tagapakinig dito sa iyong channel. Ako po uli ito si Sally ng Batangas. Ang kwentong aking ibabahagi naman ngayon ay tungkol sa karanasan ng aking kuya. Dito pa rin po ito nangyari sa Batangas. Pero hindi ko nalang babanggitin ang lugar kasi marami kaming kapitbahay dito na alam din ang kwentong ito. Ang tinitirhan po namin ay malapit sa isang rancho. Sa likurang bahagi naman, ay merong mga puno ng nara, duhat at santol. Isang araw noon, nagkaroon ng inuman sila kuya at ng mga kaibigan niya sa bahay namin. Dahil sa biglaan ng iyon, kaya hindi sila handa. At noong maubos ang kanilang isang boteng iniinom, ay napagpasyahan nilang magtungo na lang muna sa sentro para bumili ng karagdagang alak at matinong pulutan na rin. Dahil sa marami silang magkakasama at nag-ikot-ikot pa, kaya halos mag-aalas otso na noong sila'y makabali. Malayo pa lang ay dinig na ang pagdating nila dahil ang iingay ng mga ito, gusto ko lang pala linawin na iyong nabanggit kong rancho ay wala ng kabayo ng panahong iyon. Ilang buwan na rin iyong bakante. Pagkarating nila ay agad nang ipinagpatuloy ang kanilang inuman. Isang oras pa ang lumipas ay dumating naman ang asawa ni Kuya Alex. Isa iyon sa kainuman ng kuya ko. Inusisa noon kung ano na ang nangyari sa kanyang asawa dahil bakit hindi pa rin nakakauwi. Sinabi naman sa kanya na galing silang nag-ikot-ikot sa sentro kaya kakasimula pa lang nilang mag-inuman. Napagpasyahan noon na tumambay na lang muna sa labas ng bahay habang naghihintay. Ilang saglit pa ay meron na namang naisipang bilhin ang mga nag-iinuman. Bibili yata ng bulalo 
tsaka ng yelo. E dahil sa may motor naman iyong si Kuya Alex, kaya sila ni Kuya ko na lang ang nagsama na pumunta ng bayan para mabilis ding makabali. Habang nakikinig ng music sa kanyang cellphone ang asawa ni Kuya Alex, ay nakita raw noon si Kuya ko na naglalakad galing sa may gilid kung saan naroon ang tangki ng tubig. Kaya ipinagtaka niya raw iyon. Tumayo daw siya upang lapitan iyon at tanungin kung nasaan si Kuya Alex. Bakit siya lang ang nakauwi? Tawag daw siya ng tawag sa pangalan ni Kuya ko habang sinusundan niya iyon. Pero hindi raw talaga lumilingon na imposibleng hindi siya naririnig. Dahil nasa mga sampung metro lang naman ang distansya nila at tahimik din ang paligid. Noong malapit na sa bakuran patawid ng rancho ay bigla raw iyong tumalon at nakita niya na katawan ng kabayo ang pangibaba noon. Kaya bigla siyang nanlamig habang nagsisimulang gapangan ng takot ang buong katawan. Paatras na daw siyang naglalakad papabalik sa bahay namin. Pagkarating niya lang sa may pintuan ay nakita niya naman na paparating ang motor na sinasakyan nila kuya ko at ni kuya Alex. Sam, anong ginagawa mo doon sa may rancho? Ngayon lang? Tanong niya pa raw sa kuya ko. Ha? Anong sinasabi mo? Inakita mong kakarating nga lang namin, di ba? Galing kami sa bayan? Tila natigagal naman daw si Ate Gina sa kanyang kinakatayuan. Kaya ipinasok nila sa bahay at doon na pinagwento ng kanyang nakita. Sinabi na rin namin sa kanya na madalas na talaga kaming makarinig ng halinghin ng mga kabayo malapit sa rancho. Kahit noong mga panahon na bakanti na iyon. Ang hindi nga lang namin inaasahan na kaya pala ng mga tikbalang na manggaya rin ng itsura ng tao. Kinabukasan noon ay tinungo ni Kuya ang katabing bakanting rancho. Kung meron na ba uling umuukupa at kung may kabayo na ba uli na inilagay doon. Pero ayon pa kay kuya ko, ay bakanti pa rin daw. Kaya lahat kami ay kumbinsido na rin na isang tikbala nga ang nakita ni Ate Gina noong nakaraang gabi. Maraming salamat po Sir Carl sa pagtatampok mo ng aking mga kwento dito sa iyong channel. God bless po. Gumagalang. Sali ng Batangas Mag-iingat po kayo palagi At hanggang sa muli